Salut, salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants de l'émergence africaine, c'est le banane de Yingi. Alors, je suis à vous aujourd'hui avec cet extrait vidéo que j'ai pu euh, retrouver sur, euh, sur YouTube. Il s'agit de l'émission euh, qui est passée euh, à la chaîne euh, Vision 4. Une émission qui est passée à la chaîne Vision 4 au sujet de la canne, euh, n'est-ce pas Ou alors, euh, ce qui se serait passé, les raisons du retrait de la canne. Suivez un peu le regard. Ici, il s'agit de Joseph-Antoine Bell, ce qu'il dit. Et on en parlera un peu plus tard. Alors, je vais mettre... Euh... Et que la CAF de l'époque a eu en plus la maladresse de suspendre le Togo. En disant il euh, fallait prendre l'avion et pas la route pour faire 100 km. Oh. Et à l'époque, je disais, mais comment pouvez-vous amener la fête dans le pays Salut, salut. Et après, Sony vous faites semblant d'être... Dans salut, salut, Sony French. Salut, Sassawi. Quand je monte dans un bus pour aller dans un stade de foot, la mort est très, très loin de mes pensées. Donc je me mets à la place du groupe togolais qui a entendu des armes de guerre et qui a vu que c'est chaque individu qui va où il Salut, va. salut, on a quelques problèmes techniques. Ah, oh, mais voilà. Donc, quand tu les gens, je vais vous remettre le euh, truc. Et que nous avions les moyens de défendre ce point de vue euh, si on l'avait fait à temps. C'est quoi C'est que sécuriser un événement n'est pas pareil que de sécuriser la vie. Oh, salut, salut. A, euh, une unicité de lieu, il y a une heure et il y a un groupe de gens à protéger. Alors que la vie, c'est chaque individu qui va où il veut et qui est la proie possible de ceux qui veulent l'enlever ou veulent le tuer. Donc, on tue les gens. Euh, il y a bien euh, des événements à Chicago. Il y a des morts toutes les minutes. Mais l'événement, lui, il est facile à sécuriser. Donc, euh, on avait tout ça. Mais seulement, il est C'est l'argument qui ne tient pas, selon vous, celui de la sécurité. C'est pas qu'il ne tient pas, c'est la défense. Au moment où il faut la faire, lorsque les autres... On a une équipe qui a été défendue. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je dois vous l'avouer. Président et moi, euh, on n'y était pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais c'est pour dire que pendant tous les mois qui ont précédé, d'ailleurs, aujourd'hui nous pouvons pleurer, mais disons la vérité, on voit certains Camerounais qui en sont contents, qui ont souhaité ça, qui ont appelé ça de tous leurs voeux, qui ont manipulé l'étranger, qui ont donné ces fausses informations, qui ont fait esprit de globaliser en disant la zone anglophone. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui avaient dit comment pouvons-nous aller aux élections quand il y a nos frères qui meurent. Mais les mêmes donnaient pourtant les résultats de l'élection au Mali où les, les urnes avaient été attaquées. Les mêmes ont accepté avec les Américains, que la solution en Irak, c'était les élections, malgré la guerre. Que la solution en Afghanistan, c'est les élections, malgré la guerre. Mais pour nous, je vous l'avais dit ici même, que je ne comprends pas comment les Camerounais, quand il s'agit d'eux, ils disent des choses qui ne tiennent pas. Donc on a dit au monde entier, ne venez pas parce qu'on a tué un pasteur. Ne venez pas chez nous. Vous ne pouvez pas venir chez nous. On ne peut plus rien faire parce qu'on meurt au nord-ouest. Voilà ce qu'on a dit. Or, les mêmes n'ont jamais dit auparavant de tout arrêter parce que Boko Haram existait dans le Nord. Mais Boko Haram, avant d'arriver chez nous, était au Nigeria. Et le Nigeria vit et il s'y passe des choses. Sans qu'aucun Nigérien ne demande au monde entier de venir intervenir pour que la vie s'arrête. Donc voilà notre problème. Moi, je, honnêtement, je suis très embêté parce que euh, ceux qui ont fait ça ne sont pas moins Camerounais que nous. Et il se présente encore plus comme Camerounais en faisant cela, en disant on ne veut pas, on ne veut pas. Euh, et comme si, aujourd'hui, qu'il n'y a plus la canne. Dites-moi, est-ce que le résultat des élections va être revisé Est-ce qu'il y a un gouvernement qui va sortir d'ailleurs Est-ce que... Non, nous, nous avons donné un pitoyable spectacle au monde entier. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons regarder l'étranger, mais regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Donc, Ernest, quand vous voyez votre copain journaliste qui écrit des choses et qui essaie de vous dire que sa vie passe par la punition du Cameroun, essayez de le persuader que ce n'est pas vrai. Nous sommes responsables de nos vies. Donc, ce que chacun de nous vit, euh, il y a combien de pauvres aux États-Unis qui sont sans logis mais pourtant, nous les acceptons comme donneurs de leçons. Ils doivent nous dire ce que nous devons faire chez nous. Les gens couchent dehors. D'accord. 
vous savez, je, je vais peut-être finir par là. Il faut que chacun apprenne à éduquer ses enfants. Moi, mon fils, euh, il, quand il était gamin, il lui est arrivé en Afrique de remarquer effectivement la pauvreté. Il avait raison. Sauf que moi, pour défendre l'Afrique et le Cameroun, nous habitions à Saint-Etienne, il y avait un grand sport devant nous, et il y avait des SDF. Et donc un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tu remarques ces gens-là On est en France et ces gens-là n'ont pas où dormir, ils dorment dehors. Donc la misère existe partout, elle n'est peut-être pas la même, mais il ne faut pas accabler son pays tout de go en disant nous sommes les derniers, on n'est bon à rien, rien ne se passe chez nous. Comment ça rien ne se passe chez nous Comment ça les mêmes qui se sont pleins des embouteillages aujourd'hui à Douala ne disent plus quelle satisfaction ils ont d'aller de, de Bonanjo à... à... Ah mais voilà, euh, je pense, c'est pas fini. Alors, on a béri en 10 minutes, parce que le pont, voilà, donc il se passe des choses chez nous. Arrêtons de dire qu'il ne se passe jamais rien. Hein? On a vu ce viaduc qui s'est effondré en Italie, à Gênes. On n'a pas dit que l'Italie doit fermer boutique parce que on a vu ces inondations qui ont ravagé les États-Unis, on a vu la France. Mais, mais, mais chez nous, quand ça arrive, on vous dit il faut que Bia parte. Moi, je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas parce qu'un immeuble s'effondre en commando que le chef de l'État doit partir. D'accord, c'est compris. On, voit, euh, on remarque sur la toile le Cameroun et l'objet des railleries. Regardez cette image qui a été postée euh, par un internaute ivoirien qui montre et qui présente ce stade comme celui qui devait abriter la canne. On voit bien qu'il y a un arbre hein, au, un, au centre du, euh, du stade, c'est un stade selon eux, euh, du Cameroun qui devait abriter la canne. Et l'indignation, oui. oui. Comme c'est un ivoirien, je vais juste dire ceci. Nous serons bien aujourd'hui, rira bien. Voilà, rira bien qui rira le dernier. Les Ivoiriens sont mes frères, mais je dis rira bien qui rira le dernier. Rions aujourd'hui et nous rions aussi ensemble dans l'avenir. D'accord, c'est compris. On, on va d'abord. Alors, voilà ce qui se passe. Euh, voilà donc les explications que vous avez euh, suivies, n'est-ce pas, de Joseph-Antoine Bell, qui est d'ailleurs quelqu'un qui faisait partie du comité d'organisation au niveau du Cameroun et qui était également un représentant de la CAF au Cameroun. Alors, dans cet extrait vidéo que on a pris dans ce... Ou bien c'est quoi d'élite Ça s'appelle quoi d'élite, là euh... Ouais, dans cette émission de Vision 4, franchement, le nom, ce n'est pas, pas le plus important. Où vous avez vu tous les ténors de Vision 4, c'est-à-dire euh, Meyon, euh, euh, comment on appelle le Bamoun, là et, et l'autre, là, son nom n'est même pas important. Bon, mais voilà. Ce qui est surprenant, ce sont les explications que Joseph-Antoine Bell donne. Ces explications sont, euh, comment je peux dire, euh, voilà un homme intelligent qui a choisi, je ne sais pas, de jouer au con. Il vous dit bien que en Angola, il y avait un problème sécuritaire. Et que le bus du Togo qui avait pris la route, on a plutôt accusé, n'est-ce pas, le Togo d'avoir pris la route plutôt que de prendre l'avion. Or, on savait qu'il y avait un problème au, au Kabinda. Alors, lui, il dit qu'il avait condamné. Euh, la CAF en ce moment là d'avoir attribué non seulement le la canne à l'Angola mais d'avoir condamné le Togo après qu'ils aient perdu deux de leurs nationaux dans cette affaire cet argument il a suivi en disant que euh, le nord-ouest ce n'est pas limé. Et il dit que on peut sécuriser, on peut continuer à faire la guerre et tenir la canne. Franchement, ça va un peu dans tous les sens. Parce qu'il dit que pour sécuriser un événement de football, euh, il suffit de bien maîtriser le temps et de gérer l'espace. Ça se passe dans un espace bien précis. Et à un moment bien donné. Bon. 
essayons de voir. La différence ici, c'est que les anglophones, tant bien qu'ils vivent dans une région, et qu'ils soient originaires d'une région, ne sont pas tous cantonnés dans cette région. Il y a des anglophones partout au Cameroun. Il y a plein d'anglophones à Douala. Il y en a beaucoup même à Bafoussam. Il y en a beaucoup à Yaoundé. Il y en a aussi beaucoup au nord. Donc comment est-ce qu'on peut dire que on peut physiquement délimiter la zone de guerre et l'isoler de, de tout ce qui se passe Ça c'est bien. De deux, il dit que même à Chicago, les gens ils meurent, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a des choses qui se passent là-bas. Qu'est-ce qui se passe à Chicago Les Américains, il y a des attaques. Tous les Américains, beaucoup d'Américains ont droit de porter des armes. Et puis, ils peuvent faire des attaques quand ils veulent. Ils peuvent faire des attaques quand ils veulent. Donc, ce n'est pas un problème. Prendre euh, l'Amérique ou bien l'Occident. Euh, il a pris l'Occident deux fois en disant qu'il y a les, les SDF qui vivent en Occident. Mais les gens ne peuvent pas salir l'Occident ailleurs. Euh, parce que tout le temps, on dit que oui, le Cameroun est pauvre. Vous allez remarquer que nulle part, il ne parle d'infrastructure. Il ne parle de retard. Nulle part, il ne parle des hôtels qui n'ont pas été construits. Nulle part, il ne parle des retards qu'on a mis pour la construction des, des routes. Nulle part, il ne parle du problème d'eau, d'électricité, de la pauvreté ambiante dans laquelle les Camerounais vivent. Mais à la fin, c'est la fin qui est intéressante. À la fin, il dit que ce sont les Camerounais, des journalistes camerounais, qui ont sali le nom du Cameroun à l'étranger. Écoutez, la Russie avait un dossier bien plus compliqué que celui du Cameroun. La Russie avait bien plus d'ennemis costauds que le Cameroun. La Russie s'est attaquée aux États-Unis pour les élections. La Russie s'est attaquée, n'est-ce pas, euh, euh, à, à l'Ukraine. A pris un territoire de l'Ukraine. A carrément arraché un territoire à l'Ukraine. La Russie s'est attaquée à l'Angleterre deux fois. Avec des empoisonnements de, de personnes sur le sol, c'est-à-dire avec des tueries sur le sol anglais. La diplomatie anglaise, américaine, mélangée avec celle des Allemands européens, ont mis de la pression pour qu'on enlève, euh, n'est-ce pas, le, le, la Coupe du Monde à la Russie. On n'a jamais enlevé la Coupe du Monde à la Russie. Des journalistes occidentaux ont combattu les hooligans euh, russes ils n'ont jamais gagné ce combat parce que la Russie a démontré qu'ils sont à même de tenir une, euh, un tournoi. Et vous avez vu, il n'y a eu absolument aucun incident. Au contraire, en France, il y avait un plus d'incidents qu'en Russie. Un peu partout. C'était l'une des Coupes du Monde la plus réussie au monde. Cette Coupe du Monde-là, elle a été l'une des meilleures Coupes du Monde. Sur le plan footballistique, sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel, sur tous les plans. Mais pourtant, la Russie fait la, la guerre quand même avec... Euh, l'Ukraine, d'une certaine manière. Mais bon, tout est contrôlé. Mais là, n'est pas le problème. Le problème, c'est que la Russie a des moyens de démontrer qu'il... Et puis, de dire que ce n'est pas une affaire politique. La Russie a démontré que ce n'est pas une affaire politique, l'organisation de la CAF, de, de, de la Coupe du Monde. Et puis, la FIFA a accepté cela. La FIFA ne fait pas de la politique. Même la CAF ne, ne fait pas de la politique. Tout le temps, on parle de politique, de politique. Là, à la fin, ils s'attaquent aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont dit que se moquent des Camerounais en disant que les Camerounais n'ont pas pu organiser la CAM. Mais c'est vrai. Les Ivoiriens vont apprendre de ce qui s'est passé au Cameroun. Et je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, là, les Ivoiriens vont se mettre au travail pour achever leurs travaux, pour faire leurs travaux. Mais les, les Ivoiriens ne doivent en aucun cas être condamnés pour ce que les Camerounais ont mal fait. Donc quand on vous parle de 2021, mais c'est une... C'est une salade parce que les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens vont accepter de prendre euh, pas, les, les dégâts que les Camerounais ont causés Je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi. Les Ivoiriens vont se battre et 2021, ce ne sera pas pour le Cameroun. Peut-être 2023 ou alors 2025, je ne sais pas. Mais les Camerounais sont responsables de leur propre, de, la, de ce qui leur arrive. C'est-à-dire ceux qui ont dirigé, ceux qui étaient en charge de ce dossier, ceux qui devaient, n'est-ce pas euh, prendre des décisions à temps qui ne les ont pas pris à temps, ceux qui devaient construire les infrastructures à temps, ne les ont pas fait ceux qui devaient s'assurer que les travaux avancent, en commençant par le haut, le chef de l'état 
ils ne l'ont pas fait. Aucun, en, en aucun jour, ce chef d'État est allé à Olembe, qui est à quelques minutes de son palais, pour regarder lui-même les travaux. Et aujourd'hui, on voit des sardinards en chef qui viennent. Mais, mais Joseph Antoine Bess est un chef, et vous savez, tous les chefs sont rattachés ou bien ralliés au RDPC, parce qu'ils sont payés par le RDPC. Joseph Antoine Bell, c'est... Vous savez, dans le RDPC, il n'y a pas que de cancre. Il n'y a pas que d'aboutis. Mais il y a des hommes intelligents dont la conscience a été vendue au diable. Il y a des hommes intelligents qui jouent aux bêtes. Et c'est ça. Paul Biya, qui est le président du Cameroun, n'est pas euh, un homme bête. C'est un homme très intelligent. Mais l'intelligence ne peut pas... Ne, ne peut pas seulement être utilisé dans, utilisé dans le bon sens. Vous voyez, l'arme à feu, on l'utilise pour faire du bien et pour faire du mal, par exemple. Donc, on peut choisir l'usage qu'on veut faire de cette arme à feu. Pareil là, pour ce qui concerne le Cameroun, il y a des personnes intelligentes qui choisissent de, de mentir ou bien qui choisissent de décevoir, qui choisissent de voler. Mais tous ces gens qui volent des milliards et des milliards, qui détournent de l'argent, ces gens qui étaient autour de ces projets-là, ils sont quand même intelligents. Ce pas des diplômes qui font des personnes. Bien sûr, il y en a parmi eux qui n'ont pas, qui n'ont pas le mérite. Mais ce ne sont pas des personnes qui sont pour autant euh, bêtes. Mais ce sont des personnes qui privilégient leur intérêt personnel. Pareil, pour ce Joseph-Antoine Bess, c'est son intérêt personnel qui, n'est-ce pas, est plus important que l'intérêt euh, du groupe. C'est-à-dire, quand il va là, il parle. Il dit que rira bien qu'il rira le dernier, il dit ça aux Ivoiriens. Mais attendez, qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait pour mériter qu'on leur retire la Cannes 2021 Dites-moi un peu. Il y a la guerre là-bas, ou bien on souhaite qu'il y ait la guerre là-bas bientôt. Ah, Peut-être, s'il y a la guerre là-bas, moi-même je serais pour qu'on retire la Cannes à la Côte d'Ivoire. Mais s'il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire, et qu'ils font leurs travaux comme il se doit, je ne vois aucunement pourquoi on doit leur retirer la Cannes. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je dois accompagner le petit garçon à l'école. Et puis voilà, j'en ai terminé. J'attends vos commentaires dans tous les cas. Vous suivez cette émission, vous allez voir l'émission... Euh, bien, c'est... Club d'élite, ouais, c'est ça le nom de l'émission. Vous allez voir un extrait sur euh, YouTube. Je vais peut-être poster l'extrait, du euh, le lien euh, sous la vidéo euh, que je fais là. Et oui, je ne vois pas pourquoi cela a porté préjudice à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a bien pu faire Expliquez-moi ce que la Côte d'Ivoire a bien pu faire pour qu'on lui retire la Coupe d'Afrique en 2023, 2021. Attendez, ça ne va pas. Le, 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 la décharge que la, la CAF a fait là, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va continuer à suivre ses travaux, ses, ses dossiers et faire ce, tout ce qu'ils ont à faire à temps. Et puis, on va leur attribuer leur, leur coupe, leur coupe d'Afrique va demeurer là-bas. C'est tout. J'attends vos commentaires, les gars. Chers frères et sœurs, j'attends vos commentaires. 